稽古の、えっと、されてる習いに行かれていてで、えっと、教えることもされてるんですか今はしばらくは先生のところには通ってなくて、私は先生としてまああの生徒を持って教えていますね、うん。あ、そうなんですね。どうしてその教えることをしようっていう。最初は押し付けで、はい、あの知り合いからもう無理やり教えてよって言われてもそんなことしたくなかったんです。<笑>自分が好きなお家ばっかりしてたかったから<笑>はい、はい、教えるなんて時間ばっかり取られてもったいないと思ったけど、ね。<笑>えー、とか言ってもう、ね、そんなしたくないけどとか言って、まあ、恩のある人だったから、うん、やっぱ分かりましたって,って断りや<笑>そうそうでただ一人入り始めると一人も二人も同じやろとか言われてえー、とか言ってだって待ってた人いっぱいいてますよね多分、まあ、ね、うん、<笑>まあいや嬉しいことですよ、うんうん、でまあどさくさに曲げてわってきてもういいわと思って始めたのがきっかけではあったんですけど、うん、だんだんやっぱり本当に面白くなってきて、うん、っていうのは私がお茶したら私が持った背景のお茶しか出てこないけれど私はその技術を教えて誰かにそれをコピーして渡してあげることで彼らの背景を持ったお茶が出てくるんですよ、はい、なんか私が見たことないものをしてくれるああそれが本当に面白くてそうかだからお茶決まった形を全部やってほしいんじゃなくてその何かしらのヒントというか要素をあの渡した時に彼らがそれを開いてもってそこを取っかかりにして何をしてくれるかっていうのが本当に面白いやりがいですよね、うんうん、あでもこうしたら私は自分の1回の人生であのもしかしたら50人とか100人の,あの人生をある意味生きられるというか見せてもらえるかもしれないと思って、うん、あ何が見られるのかっていうのがすごい楽しみですね。うん、あこれはそういうふうに解釈してこうするんだとかいうのがねあまあ楽しい。お茶の世界の中にいらっしゃってあのコロナの時期に考えられたこととか、うんうん、形はちゃんと変えていかなきゃいけないなと思いますね適切なものにだから濃茶は一体何が良かったのかとか理由のを考えて全部要素をバラバラにしないといけないと思うんですよ。別に温かいもの飲み物を亭主から頂い,いてそれが次々一座で回っていくっていうところにそのお茶の存在の気持ちをぐっと集める効果があるんだとしたらでそれが今じゃあできないってなった時にじゃあ同じようなその気持ちをぐっと座の中で集める方法っていうのを別の形で考えなきゃいけないんですよきっと。だから一体何を目的としてこの行為をしているでこの行為にはこういう効果があるっていうのを全部バラバラにしてじゃあそ,のそれに代替できるのはこうだとか,なんかこのためにはじゃあこういう方法があるよねっていうことをやっぱり大事なものを守るために形はどんどん変えていかなきゃいけないと思います、うん、私もなんかもう飛びつくは早いタイプなので<笑>とりあえずオンラインのじゃあ着付け教室やろうとか思って、うんうんうん、で出したんですよ。で一回や、まあ、お試しでさせていただいたりとかしてでもやっぱりなんかこう性格上なんていうかあーなんかできたねみたいな嫌で<笑><笑><笑>なんかせっかくここであなたと私が出会ったんだからすごくやっぱりこの人に会えてよかったというか<笑>こ,の<人><笑>あのこの人にならでよかったっていうとこまでしやんと。意味ないんちゃうかなとか思ってで一回やってみたんですけど、まあ、これはそういう価値のところまでやろうと思ったらかなり準備も必要だし、うん、であの時間もギュッとさせるのがまあメリットだとしたらギュッとさせるために、まあ、ここが聞きたいみたいなこととかも大体こう事前的に連絡とかも取ってとかいろいろ考えるとあの価格帯とかも。安くてめっちゃできますよっていうのは違うなってすごい思ったんですよ。よりかかりますよ。そうなんですよ。<笑>これ準備めちゃめちゃかかるよってこの、うんかかうん、ねたった1時間でじゃあ済みますよって、うん、でも3時間ぐらいのこっちのレッスンする準備をしてやるからこそまあマリさんのレッスン受けてよかったって思ってもらえるし、他とのこうなんていうかなあの比較あの差別化とかも出るかなと思ったんですけど。うんうんコロナの時にそんな高価格のやつ出したら
お前なんやねんっていう<笑><笑>まあね難しいとこですよね、うんうん、であこれはこれ今は出すもんではないなと思って、うん、でもまあそもそも会うことを前提に作られたプログラムなんでお茶って、うん、だからその代替であのオンラインでやる例えばなんかどうしても劣化したしてしまうというか、はいうんうんうん、なんかそこは私かなり疑問には思っていて、うん、ただ今たちまちはそれしかできないし、うん、それを求めている人もいるからやるべきだとも、うん、は思うんですよ、うん、ただやっぱりどうしても進化していく必要があるし、うんうん、ど,どっかのタイミングでいろんな条件が揃っていったら、うん、その形は離れていく必要があるっていうか、はい、オンラインでのお茶っていうのはこういうことだよねっていうのを見つけていかないといけないとは思うんですよね。うんうんなんかそれはまだもどかしいと思います。なんか間違った進化はしちゃいけないと思う。だって初めて見た人がなんか画面の向こうで手前してて、はい、でなんかふんみたいな<笑><笑>やってても多分ね、何何があるんだかわかんないと思うんですよ。そうですね。で多くの人はあの事前になんとなく知ってる知識とか、うん、自分がお茶会に行ったことがあるとか、うん、その雰囲気を知ってるっていうのが、うん、個性がかかってそれを見られるから初めて成立してるんであって、うんはいはい、今今までの惰性で走ってると思う。うん、だけどこの惰性のスピードがだんだん緩まっていって。ピタッと止まってしまったときに初めてそれはじゃあちゃんと価値があるのただのごっこになるんじゃないのとかね、うんうんうん、いうことは思いますよね、うん、そうですねリアルにはまだなんというか拮抗することができないというかなんでうまく混ぜていくことが私は必要だと思ってますね画面の中の行為だけで完結させるんじゃなくてやっぱり画面の手前の状況をいかに設計してあげるかっていうのがオンラインのお茶の場合はコンテンツをうまく作る方法だと思っています。結局身があるのはこっちなんで、あっちはあっちじゃなくて、はいはいはいはい。だからこっちをサポートするためのオンラインのコンテンツ。うん、あくまで自分の感覚気持ちとか感覚っていうのを高くしていくのか強くしていくためにあのそのフックとかいうかヒントを与えてあげてくれるぐらいの距離感でやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。そ,うそれこそまあいろんな人で知恵を持ち寄ってっていうあれですか、ね、いやでもまさにそうだと思いますよお茶だけにその座を高める効果があるわけじゃないし、うん、例えばあの今効果があるなと思って例えばレンが、うん、歌をどんどん読み合っていく形っていうのも、はい、座の中でどんどんあの空気を高めていけることだしそれであればあのオンラインでつながりながら歌をどんどん回していくこととか。例えばそれはネットのスレッドとかね掲示板とか要するに今みたいにこんな技術が発達しなくても何かしらそういう座を盛り上げる効果っていうのがあった場所を探してたりしましたなんか2チャンネルのすごいいいスレッドとかってやっぱりすごいやっぱりスピードでバンバンってあのコメントが入っていってそこで面白いあの波が発生したりするとあこれはなんか強い座が生まれてるなと思うし。だからそれはもしかしたらあのお茶みたいな接触できないものの代替になるかもしれないと思うしうんなんかそういうふうにいろんなところにその目線を配っていったらあのちゃんとお茶が今できるようになるかもしれないというふうに思いますよ、ね。福太郎さんはだからあんまりこう揺らぐこともないっていうことですか？いや揺らぎましただいぶあの<笑>状況ただ状況に揺らいだというよりは、うん、状況にあの自分がどうあそれを見てるかっていうことに対しての揺らぎだったりというか、うんうん、なんだろうなまあ今お稽古を求めてるし、はい、で予定されたお社会もほとんどバッとキャンセルになって。でじゃあいざオンラインをやろうってやった時にそのまあワクワクした気持ちも正直あったんですよ、うん、この状況に、うんまあ、あのすごくあの不謹慎なことだけれどわかります、うん、ねなんかこんな私もう小さい物語しかこの先は発生しないと思ったのが、うん、こんな全世界的に人の精神に関わるようなことが、はい、今この時代同じ気持ちで持ち合っているっていうことに。あこれって大変なことだなって、ね、東の果ての島国で大きな地震が起こったのとはちょっとインパクトが違うレベルでのことが起こったと思ったしそかそか、うん、なんかそ今ちゃんと考えておかないと多分今後いろんなことが起こった時に
自分は何も対応できなくなるなって思って、うん、本当によくこれは何が起こってるんだろうということを考えてたけれど、うん、だから揺らいだ揺らいだのかな揺らいだんだろうな。なんかいろんあの大きなことが起こったからなんかお大きく金を使われたから大きく響いたような感じ、うん、そんな感覚はありますね。うんうん、わーっていうこれは一体これは今まで考えたことがないスケールのことが起きてしまったっていう意味で、うんうん、は本当に揺らぎましたねあのよく考えた、うん、考える視点の幅が高く,高くなったし遠くなった。し広くなった、うん、ざらそうならざるを得なかった、うんうん、ある意味全部をこう砕いていかれたというか、うんそうですね、前提とか、うん、当たり前が砕かれて。最低期せざるを得ないみたいな局面というかあのそれでもやっぱりこう今まで例えばおこいちゃやったら回して飲んでその時の何て言うかなそうですねその一体感というかあこの座を皆さんとご一緒できたなっていうのをこうお茶と一緒にいただけるっていうものを味わってしまってるから。ね、その「おんこ自信ってなんやねん」っていう本当にねあれにしがみつきたいっていう気持ちがすごく強い、うん、今もまあ強いですよね強い、うん、やっぱり体への執着が圧倒的にある、うん、体で覚えてしまった快感を手放すことがなかなかできないっていうことをね、うんはい、あの本当によく思い知りましたね、うんうん、なんかそれを超えるものを作れるのか超えるって言ったら変だけど、はいうんうん、ちゃんとうまく、うんうん、なんかしないものをしがみつくしなんか絶滅するうなぎを食べ続けるようなことじゃないことで、はいはい、同じ喜びを得ることができないのかっていう、うんうん、それは本当考えますよね、うんうん、で考えていかなきゃいけない